హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వచ్చేసారి బై ఇన్ ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి జేటి కోర్ యాక్చువల్లీ ఇది మాంగ్లార్ బయాలజీ లోపల ఉండేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ జేటి కోర్ నుండి యూజ్ చేసుకునేసి మనం ఏ విధంగా అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి కోర్ చేయబడతాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతుంది ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి జెనెటిక్ కోడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెనెటిక్ కోడ్ అనేది మాంగ్లార్ బయాలజీ లో వస్తుంది ఆ మాంగ్లార్ బయాలజీ లోపల జరిగే కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కాన్ సీక్వెన్సెస్ ఒకసారి చూద్దాం యాక్చువల్లీ చూడండి ఈ జెనెటిక్ కోడ్ కన్నా ముందు మనకు కొన్ని బేసిక్స్ తెలియాలి ఆ బేసిక్స్ లోపల ఫస్ట్ ఒక డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఓకే ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ నుండి సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది వస్తుంది ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ఒక అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ అనేవి ఈ విధంగా యాడ్ అవుతాయని చెప్తాం బేసిక్ ఏంటంటే డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ నుండి ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది ఆ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ఇవి యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకోవాల్సి అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి సీక్వెన్షియల్ గా ఆర్డర్ గా యాడ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా పెద్ద లెంత్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటీన్ అంటాం ఇప్పుడు కమింగ్ టు ది టాపిక్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్ సిన్సిస్ జరగాలి ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్ సిన్సిస్ జరగాలి నథింగ్ బట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉండే సీక్వెన్స్ ను వేస్ట్ చేసుకునేసి అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఆర్డర్ గా యాడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని యాడ్ అవ్వాలి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఇట్లా ఉందనుకో ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏదో ఒక స్టాండ్ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ లో ఏదో ఒక స్టాండ్ బేస్ చేసుకుని వచ్చి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు వచ్చేసింది కాబట్టి ఇలా ఏ ఉంటది ఏ కు టి ఉంటది జి కు సి ఉంటది ఏ కు వచ్చేసేసి తైమీన్ తైమీన్ అడునీన్ అడునీన్ సై బాన్ బాన్ సైట్రోసిన్ ఓకే అడునీన్ తైమీన్ తర్వాత బాన్ సైట్రోసిన్ సైట్రోసిన్ టు బాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ లో ఏదో ఒక డిఎన్ఏ స్టాండ్ నథింగ్ బట్ దిస్ స్టాండ్ ఓకే ఈ స్టాండ్ కాదు ఈ కింద ఉన్న స్టాండ్ నుండి దీని సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ సీక్వెన్స్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా అడెవినిన్ దట్ పేరు విత్ టైమిన్ వాన్ పేరు విత్ సైటోసిన్ కానీ ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చేసరికి ఇది డిఎన్ఏ లో ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అడెవినిన్ వస్తుంది పేరు విత్ ఆల్వేస్ యురాసిల్ టైమిన్ ఉన్న ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా యురాసిల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకే అందుకోసం అడిగిన ఆపోజిట్ గా ఏం రావాలి టైమిన్ రావాలి టైమిన్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టినా ఇవి రాసి పెట్టినా ఈ విధంగా ఏమొచ్చిందంటే ఒక డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ వచ్చింది ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ అనేవి యాడ్ అవ్వాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉన్నటువంటి మూడు న్యూక్లోటైట్స్ ని ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉన్నటువంటి పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి మూడు న్యూక్లియోటైడ్ ను బేస్ చేసుకునేసి ఒక అమైనో యాసిడ్ వస్తుంది దాని పక్కన ఉన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇది వస్తుంది దాని పక్కన ఉన్న మూడు ని బేస్ చేసుకుని ఇది వస్తుంది దాని పక్క ఉన్న మూడు ని బేస్ చేసుకుని ఇది వస్తుంది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ని ప్రతి మూడు న్యూక్లియోటైడ్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ప్రతి మూడు న్యూక్లియోటైడ్ నుండి ఒక ఏమొస్తుంది ఒక అమైనో యాసిడ్ వస్తుంది ప్రతి మూడు న్యూక్లియోటైడ్ నుండి ఒక అమైన యాసిడ్ వస్తుంది దాని పక్క న్యూక్లియోటైడ్ నుండి మూడు నుంచి ఒకటి ఆ విధంగా సో అని అట్లా పోతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా దీని నుంచి వచ్చిన అమైనాసిడ్ దీని నుంచి వచ్చిన అమైనాసిడ్ ప్రతి దాని నుంచి మూడు నుంచి మూడు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి వచ్చిన ప్రతి అమైనాసిడ్ మధ్యన ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అప్టైడ్ బాండ్ ఈ పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ జరగడం అనేది అంటే పైన దట్ కన్వర్ట్ అయింది ప్రోటీన్ అయితే ఇది యాక్చువల్ గా మాంగర్ బైజ్ లో జరుగుతున్నటువంటి సెంట్రల్ డోగ్మెంట్ అంటారు దీని ఓకే డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ ఎంఆర్ఎన్ నుండి ప్రోటీన్ రావడానికి సెంట్రల్ డోగ్మ అంటారు డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ రావడానికి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్ రావడానికి నథింగ్ బట్ ఎంఐనస్ సీక్వెన్స్ రావడానికి ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు ఓకే ఏ విధంగా డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా వస్తుంది అనే దాని గురించి నేను 
కోడాన్స్ అనేటివి ఏ అమైన సిన్ కోర్ చేస్తున్నాయని తెలుసుకోవాలి అంటే బిఫోర్ ట్రాన్స్లేషన్ విచ్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది విచ్ ట్రిప్లెట్ కోడాన్ విచ్ ఎన్కోడ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ అమైన సిన్ ఆఫ్ ఎనిమల్ ఓకే అది తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఏం తెలియాలంటే జెడ్డి కోడ్ తెలియాలి జెడ్డి కోడ్ లో ఏ ఉండదు ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఏజీ ఉంటే ఏ అమైన సిన్ ఏ ఏ యూ ఉంటే ఎలాంటి అమైన సిన్ యూ ఏసి ఉంటే యూసిసి ఉంటే ఏ అమైన సిన్ ఓకే ఈ యొక్క ఈ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏ అమైనసెస్ వస్తాయని తెలియాలి అంటే మనకు జెనటిక్ కోడ్ తెలియాలి సింపుల్ ఓకే క్లియర్ మొత్తం మన బాడీ లోపల స్టాండర్డ్ గా ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ గా ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్ సీక్వెన్సెస్ అమైనో ఆసిడ్స్ అనేవి ట్వంటీ అమైనసెస్ ఉంటాయి ఆ అమైనాసిడ్ యొక్క సీక్వెన్స్ మారిపోతుంది ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ ట్వంటీ అమైన ఆసిడ్స్ కి ఈ ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ కి ఎన్కోర్ చేసేటటువంటి ఈ ట్రిప్లెట్స్ ఏంటి ఈ ట్రిప్లెట్ కోడా ఏంటి ఈ ట్రిప్లెట్ కోడా ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉన్న ఏ ట్రిప్లెట్ కోడాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ లోపల ఇండివిజువల్ అమైనో ఆసిడ్ ని ఎన్కోర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అమైనో ఆసిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా అమైనో ఆసిడ్స్ ఉంది లిస్ట్ చెప్తాను ఆ అమైనో ఆసిడ్ కి ఈ ఈ సీక్వెన్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఈ సీక్వెన్స్ ఉంటే ఏ అమైనో ఆసిడ్ ఉంది ఇది ఉంటే ఏ వస్తుంది ఇది ఈ ఆర్డర్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ యొక్క పేర్లు తెలియాలి ఆ ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ కి ఎన్కోర్ చేసేటటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్నటువంటి ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ తెలియాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ అమైనో ఆసిడ్స్ లిస్ట్ తెలియాలి దాంతో పాటు ట్రిప్లెట్ ప్రతి అమైనో ఆసిడ్ ని ఎన్కోర్ చేసేటటువంటి ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ తెలియాలి ఆ ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ మనం జెంటిక్ కోర్ లో చూస్తాం సింపుల్ ఓకే అమైనో ఆసిడ్ సంబంధించిన ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ జెంటిక్ కోడ్ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం ఆ జెంటిక్ కోడ్ పక్కన పెట్టుకున్నాం అంటే మన దగ్గర ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉందంటే జెంటిక్ కోడ్ లో టారీ చేసుకునేసి అమైనో ఆసిడ్ సీక్వెన్స్ రాసుకుంటూ పోవచ్చు ఇది యాక్చువల్ గా యూస్ ఓకే స్టార్టెడ్ జెంటిక్ కోడ్ ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి చూడండి ఈ జెంటిక్ కోడ్ అనేది ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఆ టేబుల్ అనేది చేస్తారు ఆ టేబుల్ ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏం చేయాలి అంటే టేబుల్ వేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యు సి ఏ జి అనే నాలుగు న్యూట్రోటైట్ రాస్తారు యురాసిలు సైటోసిన్ అడనిన్ బువారి ఓకే అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఏం రాస్తున్నా అంటే యు సి ఏ జి ఇక్కడ కూడా ఏం రాస్తా అంటే నాలుగు న్యూట్రోటైట్స్ రాస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ నాలుగు సేమ్ న్యూట్రోటైట్ రాస్తారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చూడండి దీన్ని సపరేట్ చేసేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని కొద్ది స్పేస్ ఇస్తూ అది దానికి కూడా నాలుగు వస్తాయి కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక లైన్ దీనికి ఒక లైన్ దీనికి ఒక లైన్ ఫైనల్ గా దీనికి ఒక లైన్ ఈ విధంగా ఫోర్ లైన్స్ తీసాం మళ్ళీ దీనికి ఆపోజిట్ గా ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత ఏంటి ఫైనల్ గా సింపుల్ గా ఇంకా బాక్స్ క్లియర్ క్లియర్ గా కనబడాలి కాబట్టి ఇది తీస్తున్నాం సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్ గా జెనెటిక్ కోడ్ ను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి బాక్స్ దీంతో పాటు ఇక్కడ ప్రతి బాక్స్ కి సైడ్ యు సి ఏ జి ఇక్కడ ఉన్న ఇంకా కంప్లీట్ గా చూడండి యు సి ఏ జి ఉంది యు సి ఏ జి ఉంది ప్రతి బాక్స్ కి యు సి ఏ జి వస్తుంది యు సి ఏ జి యు సి ఏ జి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ యూ ఉంది ఈ బాక్స్ ఈ బాక్స్ ఫిల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ యూ ఉంది ఇక్కడ యూ ఉంది ఇక్కడ యూ ఉంది ఫస్ట్ కాబట్టి యూ 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 రాయాలి తర్వాత యూ యూ సి వస్తుంది తర్వాత యూ యూ ఏ వస్తుంది తర్వాత యూ యూ జి వస్తుంది ఒక బాక్స్ లోపల ఖచ్చితంగా ఈ బాక్స్ ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు సింపుల్ గా ఏంటంటే చూడండి యూ యూ కామన్ వస్తుంది అక్కడ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు రాస్తాయి యూ యూ ఇప్పుడు యూసీ ఏజ్ ఉంది కాబట్టి అదే విధంగా ఆర్డర్ రాస్తున్నాను యుసిఏజి ఓకే సేమ్ అదే విధంగా సియు 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 మళ్ళీ సేమ్ యుసిఏజి తర్వాత ఏయు 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 తర్వాత యుసిఏజి నెక్స్ట్ మళ్ళా తర్వాత యు సి ఏ జి 
ఇది ఒకటి ఫిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది యూ తర్వాత సి యూసి 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 తర్వాత అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి యూసి కమింగ్ టు దిస్ సిసి 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 వచ్చేసిన తర్వాత దానికి యుసి ఏజి తర్వాత ఏసి 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 తర్వాత యుసి ఏజి కామన్ గా రాయాలి తర్వాత జిసి 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 యుసి ఏజి అయితే తర్వాత చూడండి యుఏ 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 తర్వాత దానికి యుసి తర్వాత సిఏ 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 సి తర్వాత యుసి సేమ్ యాజ్ ఫీజ్ రాసిన తర్వాత ఏఏ 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 యుసి తర్వాత జిఏ 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 ఓకే తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యుసి తర్వాత చూడండి ఇది తర్వాత యూజి 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 సారీ ఫోర్ వచ్చి తర్వాత యుసి తర్వాత సిజి తర్వాత ఏజి ఏజి కామన్ గా యుసి తర్వాత జిజి యుసి సో ఇవి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ట్రిప్లెట్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏం లేదు ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ కనుక తీసుకున్నామంటే డిఎన్ఏ నుండి వచ్చిన ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఇక్కడ ఉన్న సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఇవి తప్ప వేరే ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదర్ ఉంటే యుయు కానీ యుయుసి కానీ యుఏ కానీ యుఈజి కానీ ఉండొచ్చు సియుయు కానీ అంటే ఇక్కడ ఏవైతే కోడాన్స్ మాది ఏవైతే కోడాన్స్ మూడు మూడు కలిపి ఒక ట్రిప్లెట్ కోడాన్ ఉన్నాయి ఏవైతే కోడాన్ ఉన్నాయో ఎంఆర్ఎన్ఏ లో కూడా ఇవే ఉంటాయి ఓకే అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఏ ఏ కోడాన్స్ ఏ అమైనో ఆసిడ్ ని ఎన్కౌట్ చేస్తుంది చూడాలి ఏ కోడాన్స్ ఏ అమైనో ఆసిడ్స్ ఎన్కౌట్ చేస్తుంది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఈజీగా అమైనో ఆసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఎన్ బేస్ చేసుకుని రాయచ్చు ఓకే ఒకసారి చూడండి ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇవి యాక్చువల్ గా ఈ యుయు యుయుసి అనేవి ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఈ ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఒకవేళ కనుక ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఒకవేళ ఎంఆర్ఎన్ఏ లో కనుక యుయుయు ఉండి దాని పక్కనే యుయుసి ఉంటే రెండు పినైల్ అలనిన్ పినైల్ అలనిన్ అనే అమైన యాసిడ్ ఎన్కోట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అంటే యుయుయు యుయుసి ఉన్నది అనుకోండి ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఇక్కడ ఒక అమైన యాసిడ్ యాడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అమైన యాసిడ్ ఇంకో అమైన యాసిడ్ యాడ్ అవుతుంది ఈ రెండు అమైన యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే పినైల్ అలనిన్ పినైల్ అలనిన్ పినైల్ అలనిన్ ఓకేనా ఈ విధంగా తర్వాత ఇక ఏ సీక్వెన్స్ వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్న కోడాన్స్ లోపల ఏ సీక్వెన్స్ వచ్చినా ఆ సీక్వెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని అమైన యాసిడ్ కోడాన్ని మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పినైల్ అలనిన్ కి యుయుసి యుయుసి ఓకే యుయుయు యుయుసి అనే కోడాన్స్ అనేవి పినైల్ అలనిన్ ఎంఆర్ఎన్ అనే విధానం ఉంటే అక్కడ పినైల్ అలనిన్ రాయాలి తర్వాత ల్యూసిన్ ఇస్ అ అమైన యాసిడ్ దాన్ని ఎక్కువ చేసే యుయుఏ యుయుజి అదే విధంగా ల్యూసిన్ టు బి రెండింటితో పాటు సియుయు సియుసి సియుఏ సియుజి సో అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఏవైతే రాస్తానో అవి అమైనో యాసిడ్ బ్లాక్ కలర్ రాసినా కూడా అమైనో యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్స్ కి ఈ కోడాన్స్ అనేటివి ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఉంటాయి ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఈ కోడాన్స్ ఉంటాయి ఆ కోడాన్స్ లోపల ఇది ఉన్నా ఇది ఉన్నా ఇది ఉన్నా ఇది ఉన్నా ఇది ఉన్నా ఇది ఉన్నా ఈ ఆరిట్లో ఏది ఉన్నా కూడా అక్కడ ల్యూసిన్ ఏ వచ్చేసేసి బైండ్ అవుతుంది ల్యూసిన్ అమైన యాసిడ్ ఏ అటాచ్ అవుతుంది ఓకే లైక్ దాట్ ఇక్కడ కూడా ఐసో ల్యూసిన్ దిస్ ఇస్ అైసో ల్యూసిన్ దిస్ ఇస్ అూసిన్ దిస్ ఇస్ అూసిన్ ఫినైల్ అలనిన్ ఫినైల్ అలనిన్ ల్యూసిన్ అగైన్ ల్యూసిన్ ఐసో ల్యూసిన్ ఐఎల్ యూ అంటే ఐసో ల్యూసిన్ వన్ ఆఫ్ ది అమైన యాసిడ్ దిస్ ఇస్ అ స్టార్ట్ కోడాన్ దట్ ఈస్ మిథియోనిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంఈటి 
మిథియోని అనే అమైన యాసిడ్ అనేది స్టార్ట్ కోడాని కోట్ చేస్తుంది ఏ యూజి ఎనీ ప్రోటీన్ ఓకే యూ క్యారెట్స్ లో గాని ఏ ఎనీ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటే ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ అమైన యాసిడ్ మిథియోని ఉంటుంది అందుకోసమే స్టార్ట్ కోడాన్ అని పెట్టారు అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ లోపల ఫస్ట్ కోడాన్ ఏ యూజి ఉంటుంది దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని యాడ్ అయ్యే ఫస్ట్ అమైన యాసిడ్ ఏ ప్రోటీన్ తీసుకున్న ఫస్ట్ అమైన యాసిడ్ ఏంటి మిథియోని ఉంటుంది సో దర్శనం తీసుకోవాలి అయితే స్టార్ట్ కోడాన్ అంటారు తర్వాత దిస్ ఇస్ అ వ్యాలిన్ అగైన్ సిరైన్ ప్రొలైన్ త్రియోని అలానిన్ పైరోసిన్ అగైన్ చూడండి ఇక్కడ యుఏఏ యుఏజి అగైన్ యుజి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ లో రాసిన ఇవి తర్వాత ఈ రెడ్ మార్క్ లో రాసిన ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇది దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అమైనాసిడ్ ఈ అమైనాసిడ్ తో ఉన్న ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ అమైనాసిడ్స్ కనుక ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉంటాయి ఓకే ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ లో కనుక యుఏఏ గాని యుజిఏజి గాని యుజిఏ గాని ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక అమైన ఏ యొక్క ట్రిప్లెట్ కూడా కనుక ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఉంటే ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ అక్కడతో ట్రాన్స్లేట్ అవ్వకుండా ఆగిపోతుంది అంటే దీస్ ఆర్ ది టర్మినేటింగ్ కోడాన్స్ అంటారు వీటినే టర్మినేటింగ్ కోడాన్స్ లేదంటే స్టాప్ కోడాన్స్ అంటారు అంటే ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ ఇక్కడతో ఆగిపోతుంది ఈ సీక్వెన్స్ కనుక ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి వచ్చినా కూడా ప్రోటీన్ ను అమెనాసిడ్ సీక్వెన్స్ యాడ్ చేయడం అనేది ఆపేస్తుంది ఏంటంటే మనకున్నటువంటి స్టాండర్డ్ ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్స్ స్టాండర్డ్ ట్వంటీ అమైనో దీంట్లో మీరు కానీ లిస్ట్ రాసినారంటే ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్స్ వస్తాయి ఓకే స్టాండర్డ్ ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్స్ ఆ స్టాండర్డ్ ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్ లోపల ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ కి మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్ ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అమైనో యాసిడ్ దట్ కంటెన్స్ మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ల్యూసిన్ దట్ కంటెన్స్ సిక్స్ కోడాన్స్ ల్యూసిన్ అనేది సిక్స్ కోడాన్ని కలిగి ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే విధంగా ఐసోలిసిన్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి గ్లైసిన్ నాలుగు ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత సిరైన్ ఆరు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక సిరైన్ ఉంటుంది అగైన్ ఇక్కడ ఒక సిరైన్ ఉంటుంది ఓకే సిరైన్ ఇక్కడ ఫోర్ అగైన్ ఇక్కడ టూ మొత్తం సిరైన్ ఆరు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక అమైనో యాసిడ్ కి ఒక అమైనో యాసిడ్ కి మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్ అనేది ఉంది మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్ అంటే యూసీయు ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ సింగిల్ కోడాన్ ఆ సింగిల్ కోడాన్ వస్తే సిరైన్ దాంతో పాటు యుసిసి వచ్చిన కోడాన్ సిరైన్ యుసిఏ వచ్చిన సిరైన్ యుసిజి వచ్చిన సిరైన్ ఇక్కడ ఏజియు ఏజిసి వచ్చిన కూడా సిరైన్ ఓకే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన అమైనాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ స్టాక్ కోడాన్స్ వస్తే వైండ్ అప్ అవుతుంది అని చెప్పినాను స్టాక్ కోడాన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ది మిథియోనియన్ ఏయుజి ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే జెనెటిక్ కోడ్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ మీరు కానీ ఇవన్నీ కౌంట్ చేస్తే ఇవన్నీ కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయంటే మొత్తం సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫోర్ 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 ఓకే ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది మొత్తం ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కోడాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం సిక్స్టీ ఫోర్ కోడాన్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ కోడాన్స్ లోపల స్టాక్ కోడాన్స్ రెండు అగైన్ వన్ ఈ మూడు స్టాక్ కోడాన్స్ తీసేస్తే సిక్స్టీ వన్ కోడాన్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్టీ వన్ కోడాన్స్ అనేటివి ఎన్ని అమైనో యాసిడ్స్ కి ఎన్కోట్ చేస్తాయంటే ఓన్లీ ట్వంటీ అమైనో యాసిడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ఉన్న మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎనీ ఎనీ ప్లాంట్ గానీ ఎనిమల్ గానీ ఏది బ్యాటరీ గానీ ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా ఉండే అమైనాసిడ్ నంబర్ ఎంత ట్వంటీ ఆ అమైనాసిడ్ నెంబర్ ని ఎన్కోట్ చేసే కోడాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్టీ వన్ కోడాన్స్ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సీక్వెన్స్ వీలైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం లేదు ఇవి నార్మల్ గా లిస్ట్ చేసుకునేసేసి ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే క్లియర్ ఇది కంప్లీట్ గా జెనెటిక్ కోడ్ ఈ జెనెటిక్ కోడ్ ను బేస్ చేసుకునేసి మళ్ళీ మనం అమెనాసిడ్ సీక్వెన్స్ రాసి అమెనాసిడ్ సారీ న్యూ ఎంఆర్ఎన్ సీక్వెన్స్ రాస్తే ఎంఆర్ఎన్ సీక్వెన్స్ నుండి ఏ విధంగా అమెనాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం క్లియర్ గా అర్థం చేస్తాం ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా తొలి వేసేసి ఈ రీజన్ తీసుకునేసి మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్ గా మన దగ్గర ఫినాలిన్ లూసిన్
ఓకే దీంతో పాటు మీకు నేను కూడా తీసుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఏ విధంగా రాస్తారు ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది అమైనో యాసిడ్ ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ లో ఫస్ట్ కూడా ఏ యూజీ ఉంటుంది డౌట్ లేదా అది యాజిట్ ఈస్ కర్లే రాయాలి ఓకే తర్వాత ఈట్లో ఏ వాటర్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ యూ ఏ తీసుకోండి తర్వాత యూ యూ జీ తీసుకోండి యూ సి యూ యూ సి ఏ యూ సి జీ యూ ఏ యూ యూ ఏ సి తర్వాత యూ జి యూ యూ జి సి తర్వాత యూ జి జి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఏంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ దిస్ ఈస్ అంఆర్ఎన్ఏ ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేని బేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే డిఎన్ఏ బేస్ చేసుకుని వచ్చి ఉంటుంది కావాలంటే మనం డిఎన్ఏ కూడా చూద్దాం ఇది డిఎన్ఏ అనుకోండి ఈ డిఎన్ఏ ను డిఎన్ఏ లో ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్ బేస్ చేసుకుని ఇది వస్తుంది ఓకే ఐడెన్ కాల్వేస్ థైమిన్ ఉంటుంది యురాసిల్ కాల్వేస్ ఐడెన్ ఉంటుంది యూ ఉన్న ప్లేస్ లో ఏ పెట్టండి ఓకే ఏ ఉన్న ప్లేస్ లో వాలింగ్ సైటోసిన్ యురాసిల్ ఏ ఏ థైమిన్ ఏ ఏ సైటోసిన్ ఏ సి ఏ ఏ జి సో ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి థైమిన్ అడనిన్ వచ్చింది అడనిన్ కి థైమిన్ రావాల్సిన ప్లేస్ లో ఇరాసిల్ వచ్చింది సైటోసిన్ కి గ్వానిన్ వచ్చింది అడనిన్ కి థైమిన్ రావాల్సిన ప్లేస్ లో ఇరాసిల్ వచ్చింది ఓకే ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఫస్ట్ లో చెప్పినా ఈ విధంగా ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చింది ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇప్పుడు అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ రావాలి ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి దీన్ని మనం డివైడ్ చేస్తాం మూడు మూడుగా ఏయూజి ఇది ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక లాస్ట్ లో ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి ఉందని రాదు ఏ యూ ఏ ఏ రాదు ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ మెస్ చేసుకుని మనం అమైనాస్ సీక్వెన్స్ రాయగలుగుతామా లేదో ఒకసారి చూడండి యాక్చువల్ గా చూడండి ఏ యూజి ఇస్ అ మిథ్యోని బాండ్ ఫామ్ చేస్తున్నాను తర్వాత యుసియు యుసియు సిరైన్ యుసిఏ యుసిఏ అగైన్ సిరైన్ యుసిజి యుసిజి అగైన్ సిరైన్ యుఏయు యుఏయు టైరోసిన్ యుఏసి అగైన్ టైరోసిన్ యుజియు సిక్స్టీన్ యూజిసి అగైన్ సిక్స్టీన్ యూజిజి అగైన్ ట్రిప్టో ఫైన్ ఫైనల్ గా యుఏఏ వచ్చింది కాబట్టి యుఏఏ స్టాక్ పోవడం కాబట్టి ఇక్కడతోనే ఆగిపోతుంది యుఏఏ ఎలాంటి అమైనో యాసిడ్ కోరలేదు యుఏఏ కు కానీ యుఏఏ కు యుఏజికి యుజిఏ కి ఎలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ కోర్ చేయవు అందుకోసమే ఎలాంటి లేవు కాబట్టి ఇవి వచ్చినాయంటే ఈ యొక్క చైన్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉందని సరిపోతున్నాను విషయం ఏంటి అంటే చూడండి ట్రిప్లెట్ పోవడం ఉంది ఇది డిఎన్ఏ నుంచి వచ్చింది డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చింది ఎంఆర్ఎన్ఏ రావడానికి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ఎంఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ వస్తుంది ఆ ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ నథింగ్ బట్ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ దీన్ని ఏమంటున్నారంటే ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా వస్తుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం అరవై ఒక కోడాన్స్ ని ఇక్కడ కనుక ఏది వచ్చినా కూడా ఈ లిస్ట్ గా మనం పెట్టుకున్నాం అంటే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ రాసేయచ్చు ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా కంప్లీట్ గా జెనెటిక్ కోడ్ జెనెటిక్ కోడ్ కి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఐ హోప్ ఇదంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను మీకైనా అర్థమైంది నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా యాప్స్ ప్లే అవుతుంటే వాటిని స్కిప్ చేయకుండా ఉన్నారంటే నాకు కొంత ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్